వెల్కమ్ టు శ్రీ కంప్యూటర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐఎమ్ భారతి ఈరోజు వీడియోలో నేను టాలీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి మనం టాలీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనము వాట్ ఈజ్ ఓచర్ వాట్ ఈజ్ లెడ్జర్ సో వాట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేసాము ఈరోజు వీడియోలో ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనం ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీగా వీటి గురించి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి సో ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏంటి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు సో ఈరోజు వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దానికంటే ముందు ఒక స్టూడెంట్ ఒక అమ్మాయి ఎవరో నా ఛానల్లో కామెంట్ పెట్టారు సో తనకి ఏదో డౌట్ ఉందంట క్యాపిటల్ అమౌంట్ గురించి ఫస్ట్ ఆ డే ఆ డౌట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ట్యాలీ ఓపెన్ చేద్దాము తన డౌట్ ఏమంటే ఈ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఈ ఇయర్ మనం రికార్డ్ చేసుకున్నాము ఆ క్యాపిటల్ అమౌంట్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అలానే కంటిన్యూ చేయాలా లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఆ క్యాపిటల్ అమౌంట్కి ఇంకా కొంచెం అమౌంట్ యాడ్ చేయాలా అని తన డౌట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకుందాము క్యాపిటల్ అంటే మనం ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంత అమౌంట్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామో దాన్నే క్యాపిటల్ అమౌంట్ అంటాము సపోజ్ నేను త్రీ ల్యాక్ పెట్టి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను రాము స్టార్ట్ అయ్యి బిజినెస్ విత్ త్రీ ల్యాక్ రూపీ ఇప్పుడు ఎంట్రీ వేసుకుందాం అకౌంటింగ్ ఓచర్కి వెళ్దాము క్యాపిటల్ ఎంట్రీ ఫస్ట్ రిసిప్ట్లో వేసుకుంటాం మనం మనము స్టార్టింగ్లో ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నేను క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ఇక్కడ క్యాష్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ అమౌంట్ క్యాపిటల్ సో ఎంత అమౌంట్ త్రీ ల్యాక్ రూపీ త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ నేను ఈ ఇయర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను క్యాపిటల్ అమౌంట్ సో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేట్ చేంజ్ చేస్తానండి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో రాము త్రీ ల్యాక్ అమౌంట్ బిజినెస్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో మనం ఎంట్రీ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు మన దగ్గర క్యాపిటల్ అమౌంట్ త్రీ ల్యాక్ ఉంది ఈ క్యాపిటల్ అమౌంట్ మనం ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము యాక్చువల్గా అయితే మన బిజినెస్ అవసరాల కోసము వాడుకోవడం మన బిజినెస్ మనము బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాము త్రీ ల్యాక్ పెట్టి మనకి ఏ ఏ అవసరాలు ఉంటాయో వాటికి యూజ్ చేసుకుంటాం త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ని అంటే ఆ త్రీ ల్యాక్లో మైనస్ అవుతూ వస్తుంది ఇప్పుడు త్రీ ల్యాక్ రూపీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆ త్రీ ల్యాక్ నుంచి నేను శాలరీస్ పే చేశాను మిషనరీ పర్చేస్ చేస్తాను నెక్స్ట్ పేమెంట్ సప్లైయర్కి ఇస్తాను అలా ఆ క్యాపిటల్ అమౌంట్ మైనస్ అవుతూ వస్తుంది కదా ఆ అమౌంట్ అలాగే ఉండదు సో అలాగైతే మీ ఆర్గనైజేషన్లో మీరు ఎలా చేస్తున్నారో తెలియదు క్యాపిటల్ అమౌంట్ అంటేనే మన బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము తర్వాత దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము మనము ఆ క్యాపిటల్ అమౌంట్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సపోజ్ ఆ త్రీ ల్యాక్ రూపీ నుంచి నేను పర్చేస్ చేశాను ఏం పర్చేస్ చేశాను ఫర్నిచర్ అనేది పర్చేస్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి ఎంట్రీ వేస్తాను పేమెంట్ ఎంట్రీ వేస్తాను ఇక్కడ క్యాష్ తీసుకుంటాను ఏమి ఫర్నిచర్ ఎంట్రీ వేస్తున్నాను ఫర్నిచర్ సో ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేశాను సో నేను టూ ల్యాక్ రూపీస్కి ఫర్నిచర్ అనేది పర్చేస్ చేశాను ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం ఆటోమేటిక్గా క్యాపిటల్ నుంచి అమౌంట్ అనేది మైనస్ అవుతూ వస్తుందండి నెక్స్ట్ శాలరీస్ పే చేశా దీన్ని ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ అనేది పే చేశా నేను శాలరీస్ ఎంత పే చేశావు శాలరీసు వన్ ల్యాక్ పే చేశాను వన్ ల్యాక్ ఇలాగా ఇలా నేను ఎంట్రీస్ వేశాను ఇప్పుడు నేను క్యాపిటల్ లెడ్జర్ ఓపెన్ చేస్తానండి క్యాపిటల్ లెడ్జర్ ఓపెన్ చేద్దాం ఎలా ఓపెన్ చేయాలి డిస్ప్లే అకౌంట్ బుక్స్ ఇక్కడ లెడ్జర్ బుక్స్ ఓపెన్ చేయండి లెడ్జర్ బుక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ తీసుకోండి క్యాపిటల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి సో మన త్రీ ల్యాక్ అమౌంట్ క్యాపిటల్ అలాగే ఉంది సో త్రీ ల్యాక్ టూ టైమ్స్ త్రీ ల్యాక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ త్రీ ల్యాక్ ఉంది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ త్రీ ల్యాక్ ఉంది సో ఇప్పుడు పీరియడ్కి వెళ్దాం పీరియడ్ ఓపెన్ చేద్దాము నేను ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి చూడాలి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి టూ టైమ్స్ క్యాపిటల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాము ఒకటి వచ్చి ఫస్ట్ ఏప్రిల్లో సెకండ్ సెకండ్ ఫిబ్రవరిలో ఒక క్యాపిటల్ టోటల్ మన దగ్గర
క్యాష్ లెడ్జర్ ఓపెన్ చేద్దాం క్యాష్ లెడ్జర్ ఓపెన్ చేసామంటే ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి సో మనకి త్రీ ల్యాక్ అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ ఏప్రిల్లో త్రీ ల్యాక్ అమౌంట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం మనము ఈ క్యాపిటల్ త్రీ ల్యాక్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ మైనస్ అయింది ఎంత ప్లస్ అయింది మనకు అమౌంట్ అనేది ఏమి మైనస్ అవ్వలేదు మనం ఎవరికి ఇవ్వలేదు యాడ్ అయింది ఇంకా చూడండి క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సుగుణా మోటార్స్ యాడ్ అయ్యింది మన దగ్గర ఇప్పుడు టోటల్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఉంది టూ ల్యాక్ ఫిఫ్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ టూ ల్యాక్ నైంటీ వన్ మైనస్ అయ్యాయి మిగిలిన అమౌంట్ మన దగ్గర వన్ ల్యాక్ నైంటీ త్రీ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ ఉంది ఓకే క్యాపిటల్ అమౌంట్ అనేది మనం ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామంటే మన అవసరాల కోసం అమౌంట్ వాడుకున్నప్పుడు ఏ ఏ వాటికి వాడాము అని ఇక్కడ అమౌంట్ వేసాము ఓకేనా చూడండి క్యాపిటల్ అమౌంట్కి మిగిలిన క్యాష్ కూడా యాడ్ అయ్యింది మన దగ్గర ఇప్పుడు టోటల్ క్యాష్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఉంది త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో మన ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ మైనస్ అయినాక మన దగ్గర ఇంత అమౌంట్ ఉంది ఓకేనా సో ఇది నెక్స్ట్ మన క్యాపిటల్లో మనం ఎంత అమౌంట్ యూజ్ చేసుకున్నామో అంత అమౌంట్ మైనస్ అవుతుంది మిగిలింది అలాగే ఉంటుంది ఈ మంత్ ఎండింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ నెక్స్ట్ మంత్కి ఆటోమేటిక్గా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది సపోజ్ డిస్ప్లే ట్రైల్ బ్యాలెన్స్కి వెళ్దాము డీటెయిల్డ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాను డీటెయిల్డ్ బటన్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ తీసుకుందామండి క్యాపిటల్ చూడండి క్యాపిటల్ చూడండి మనము ఏప్రిల్ మంత్లో త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము అది ఆ మంత్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ నెక్స్ట్ మంత్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ చూడండి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది సో మీరు ఈ త్రీ ల్యాక్ రూపీ అనేది యూజ్ చేయకపోతే అది ఆటోమేటిక్గా ఈ మంత్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ నెక్స్ట్ మంత్ ఓపెనింగ్కి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది సో మీరు ఇది ఇయర్కు క్లోజ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు వాళ్ళ డౌట్ ఏమంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ మనము ఎంట్రీ చేసుకోవాలా అని అవును కంపల్సరీగా లాస్ట్ ఇయర్ మనం త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము ఎంట్రీ వేసుకున్నాము మీరు ఈ ఇయర్లో మళ్ళీ క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే కంపల్సరీ మీరు ఎంట్రీ అనేది వేసుకోవాలి ఉంటేనే క్యాపిటల్ అమౌంట్ అనేది మీ కంపెనీలో ఉంటే కంపల్సరీ మీరు వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూడండి అకౌంటింగ్ ఓచర్కి వెళ్దాము సో నేను ఈ ఇయర్లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ తిరిగి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ మార్చ్కి ఫస్ట్ మార్చ్కి క్యాపిటల్ అమౌంట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను రిసిప్ట్కి వెళ్దాము సో క్యాష్ తీసుకుందాం ఎంత క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం నేను ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఈ ఇయర్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం సేవ్ చేద్దాం ఇలా మన కంపెనీలో క్యాపిటల్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటే మనం రికార్డ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు డిస్ప్లేకి వెళ్దాం అకౌంట్ బుక్స్కి వెళ్దాం లెడ్జర్ బుక్స్కి వెళ్దాం క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం సో క్యాపిటల్ పీరియడ్ తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి టూ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి చూడండి మనము లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము ఈ ఇయర్ ఎంత క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము ఓకేనా సో మన ఆర్గనైజేషన్లో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ అనేది అమౌంట్ ఉంటే గన కంపల్సరీ మనం ఎంట్రీ వేసుకోవాలి క్యాపిటల్ అమౌంట్కి అమౌంట్ యాడ్ చేసుకోవాలి క్యాపిటల్ అమౌంట్ అనేది లేనప్పుడు మనము అమౌంట్ అనేది యాడ్ చేయని అవసరం లేదు సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఇది ఫిబ్రవరి మంత్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఇది మార్చ్ మంత్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ సో మనం ఏ ఏ డేట్లో ఎంత క్యాపిటల్ అమౌ క్యాపిటల్ అమౌంట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసామో ఇన్వెస్ట్ చేసామో వాటికి ఎంట్రీ కంపల్సరీగా పోస్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సపోజ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏప్రిల్లో మీరు క్యాపిటల్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే దానికి కంపల్సరీ మీరు ఎంట్రీ అనేది వేసుకోవాలి ఓకేనా వాళ్ళ డౌట్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటాను ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇప్పుడు మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు మన టాపిక్లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాము ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఇప్పుడు ఫైనల్ అకౌంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వాట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ సో ఇక్కడ నీకు వాట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అని కూడా అడుగుతారండి వాట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వాట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అని కూడా అడుగుతారు మిమ్మల్ని సో వాట్ ఈస్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ వాట్ ఈస్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ వాటిని ట్యాలీలో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అని అడుగుతారు సో నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్
వీటినన్నిటిని మనము ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటాము ఈ ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అనేవి మనం ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తాము అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ పొజిషన్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి అంటే మనము ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు సండే క్రెడిటార్స్ కావచ్చు గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ కావచ్చు మన కంపెనీలో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మనకి గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ వాళ్ళు లోన్స్ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి సో మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం వచ్చా ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ కింద ఏమేమి వస్తాయి అని అడుగుతారు కంపల్సరీగా సో ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటే క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇన్వెంటరీ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వీటినన్నిటిని మనము ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటాము నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వీటి మూడింటిని మనము ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ అంటాము సో ఈ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనే వాటిని మనం ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తామంటే ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ వాంట్స్ టు నో అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఒక బిజినెస్ ఒక కంపెనీ యొక్క ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ తెలుసుకోవడానికి మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తాం అంటే మన ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా మన దగ్గర మొత్తం ఎన్ని అసెట్స్ ఉంది ఎంత లైబిలిటీస్ ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం సో వాట్ ఈస్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ వై వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అని అడుగుతారు ఇన్ ఏ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వీ వాంట్ టు నో ఏ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ దట్స్ వై వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ సో పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మన ఆర్గనైజేషన్కి నష్టం వచ్చిందా లాభం వచ్చిందా మనకి లైబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉందా అసెట్స్ ఎక్కువ ఉందా అని తెలుసుకోవడానికే ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తాం సో మనకి ఇక్కడ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేవి త్రీ టైప్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ షోస్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అనేది మన బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా గ్రాస్ లాస్ వచ్చిందా అని చెప్తుంది ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో మనం ఏమేమి రికార్డ్ చేసుకుంటామంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో మనం పర్చేజ్ సేల్స్ మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తామండి మనం ట్రేడ్ అంటే పర్చేజ్ చేయడము సేల్ చేయడము మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసి సేల్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇన్కమ్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అని తెలుసుకోవడానికి మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు ట్యాలీ ఓపెన్ చేద్దాం ట్యాలీలో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం నేను ఆల్రెడీ కంపెనీ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ లెజర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఓచర్స్ కూడా పోస్ట్ చేసుకున్నాను సో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనము నేర్చుకున్నాం వన్స్ మనము ట్యాలీలో లెజర్స్ ఓచర్స్ పోస్ట్ చేస్తే వితౌట్ అవర్ ఎఫర్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండ్ ఆల్ బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ అవుతాయండి ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ చూడండి ఇది మన కంపెనీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ మనకి ఎప్పుడు పర్చేజెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి క్రెడిట్ సైడ్ మనకి సేల్స్ అండ్ ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చూడండి ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ పర్చేజెస్ అండ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ ఉంటుంది క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వరకు ఈ లైన్ వరకు ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది కదా ఈ లైన్ వరకు ఉండే అకౌంట్ని మనము ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంటాము ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంటాము ట్రేడింగ్ అంటే సో మనము స్టాక్ ఎంత పర్చేస్ చేసాము ఎంత సేల్ చేసాము మనం స్టాక్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేసినప్పుడు ఏమేమి ఎక్స్పెన్స్ అవుతా ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయో వాటిని అన్నిటినీ మనము ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో తీసుకుంటాము ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఈ అమౌంట్ ఇక్కడ నుంచి కదా ఓపెనింగ్ స్టాక్ పర్చేజెస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ అమౌంట్ నుంచి సేల్స్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇవి మైనస్ చేస్తే మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే మనం చూడండి ఇక్కడ పర్చేస్ చేసింది తక్కువ ఉంది మనం సేల్ చేసింది ఎక్కువ అమౌంట్ కాబట్టి మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది సో ఈ పర్చేజ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ మైనస్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇక్కడ సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది 
మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా తెలుసుకోవడానికి ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాము సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందో చూద్దాం సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ అనేది మనము పీరియాడికల్ వైజ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి బటన్ బార్లో పీరియడ్ ఉంది క్లిక్ చేసుకొని ఫ్రమ్ డే టు టూ డేట్ మెన్షన్ చేయాలి మీకు త్రీ మంత్స్ క్వార్టర్లీ కావాలా హాఫ్ ఇయర్లీ కావాలా ఇయర్లీ కావాలా మెన్షన్ చేసామంటే మనకు అలాగే డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్లో మనకి ఎప్పుడు డెబిట్ సైడ్ పర్చేజెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ అండ్ ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి సో మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ని మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటామండి చూడండి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకున్నాము ఇన్కమ్స్ సైడ్ వేసుకున్నాం మనం సో ఇన్కమ్స్ సైడ్ మనము వేసుకున్నాం ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్లో మనకి ఇన్డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇన్డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి సో మనకి ఇక్కడ కూడా నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది సిక్స్ ల్యాక్ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ సో ఇలా మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము సో పీరియాడికల్ వైజ్గా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం బ్యాలెన్స్ షీట్ సో బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది కూడా మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ తెలుసుకోవడానికే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ మాత్రమే ఉంటాయి ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్లో ఏముంటాయి మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పర్చేసెస్ అండ్ సేల్స్ ఉంటాయి బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇట్ షోస్ ద ఫినాన్షియల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ షోస్ ద ఫినాన్షియల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ సో ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీలో బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్ళామంటే మన కంపెనీ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది డెబిట్ సైడ్ డెబిట్ సైడ్ మనకి ఎప్పుడు లైబిలిటీస్ ఉంటాయి క్రెడిట్ సైడ్ అసెట్స్ ఉంటాయి సో చూడండి మనకి ఇప్పుడు క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ట్యాలీ అయ్యింది మనకి ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ టోటల్ ఎంత ఉన్నాయి మన దగ్గర కరెంట్ అసెట్స్ టోటల్ ఎంత ఉన్నాయి క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది లోన్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది క్లియర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ని కూడా మనం పీరియాడికల్ వైజ్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు సో మిమ్మల్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు సో క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి లోన్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అంటే ఏంటి అడగచ్చు కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటే ఏంటో అడగచ్చు సో వీటినన్నిటి మనం తెలుసుకోవాలి మనం నిన్న క్లాస్లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము క్యాపిటల్ అమౌంట్ అంటే ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు లోన్స్ అండ్ లైబిలిటీ అంటే ఏంటి మనం బ్యాంక్ నుంచి లోన్స్ తీసుకుంటాం కదా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లోన్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లోన్ వాటిని మనము లోన్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అంటాము కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటే ఏంటి బిల్స్ పేయబుల్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్సెస్నే కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటాము ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది మనకి నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటో కూడా అర్థమైంది ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి హౌ టు ప్రిపేర్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ సో వీటి గురించి డిస్కస్ చేసాము ఇప్పుడు ఫిన ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో చూద్దాం ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటే క్యాష్ ఫ్లో ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇన్వెంటరీ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ స్టేట్మెంట్ని ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటాము వాటిని ఎలా డిస్ప్లే చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి మీరు స్టాక్ సమరీకి వెళ్ళారంటే మీ కంపెనీ యొక్క ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకేనా సో అంటే మన దగ్గర ఎంత స్టాక్ ఐటమ్ ఉంది క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉంది ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉందో డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మీకు క్యాష్ ఫ్లో ఫండ్ ఫ్లో సో ఇన్కమ్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ స్టేట్మెంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే డిస్ప్లేకి వెళ్ళండి ఇక్కడ చూడండి సపరేట్గా ఉన్నాయి మనకి క్యాష్ ఫ్లో అండ్ ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి క్యాష్ ఫ్లో క్యాష్ ఫ్లో అంటే మన క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి అంటే మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత ఉంది అవుట్ ఫ్లో ఎంత ఉంది క్లియర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇన్ఫ్లో అంటే మనం ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాము అవుట్ ఫ్లో అంటే మనం ఎంత పే చేసాము రిమైనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది సో నెక్స్ట్ ఫండ్
ఆటోమేటిక్ గా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అన్ని రిపోర్ట్స్ మనకి ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతాయి మనం వాటిని ఎలా డిస్ప్లే చేసి చూసుకోవాలి పీరియాడికల్ వైజ్ గా ఎలా ప్రిపేర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అని తెలుసుకొని ఉండాలి ప్రీవియస్ ఈ శ్రీ కంప్యూటర్స్ లో నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి అకౌంట్ బుక్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఇన్వెంటరీ బుక్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో నేను ఈ వీడియో ఈరోజు అప్లోడ్ చేస్తాను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో నేను వీడియోస్ లింక్స్ పెడతాను క్యాష్ ఫ్లో ఫండ్ ఫ్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ ఆ వీడియోస్ లింక్స్ పెడతాను ఒకసారి అవి చూసారంటే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కేప్ వాచింగ్ మై ఛానల్